জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এ ইউনিট গাণিতিক ও পদার্থবিজ্ঞান অনুষদ ভর্তি পরীক্ষা দু হাজার একুশ ও দু হাজার বাইশ সালের প্রশ্নটা আমি আজকে সমাধান করব প্রথম প্রশ্নটা দেখো বলা আছে প্লাটিনিয়ামের কার্যাপেক্ষক সিক্স পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট এর সূচন কম্পাঙ্ক কত হার্স আমরা জানি কার্যাপেক্ষকল ফাই নট এইস এফ নট যেখানে এফ নট হচ্ছে সূচন কম্পাঙ্ক তাহলে এফ নট ইকল ফাই নট বাই এইস ফাই নট মানে কার্যাপেক্ষক সেটা মান দেওয়া আছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট আর এইস মানে প্লাং ধ্রুবক তার মান জানি আমরা সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড এখন ইলেকট্রন ভোল্টকে যদি আমরা আবার জুলে প্রকাশ করতে চাই তাহলে ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল সেই ক্ষেত্রে দেখো ক্যালকুলেশন করে আমরা পাই সিক্স পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দেওয়ার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন বাই প্লাং ধ্রুবক তাহলে এই প্রশ্নটার আনসার হচ্ছে এ তারপরে দেখো বিটা ক্ষয় বিটা ক্ষয় হয় কোন বলের কারণে বিটা ক্ষয় হয় দুর্বল নিউক্লো বলের কারণে আনসার হচ্ছে হলো আমাদের বি তারপরের প্রশ্নটা আমরা দেখি রেকটিফায়ার হিসাবে ডায়ট কোন ধরনের রূপান্তর করে রেকটিফায়ার হিসাবে ডায়ট এসিকে ডিসিতে কনভার্ট করে উত্তর হবে হলো আমাদের এ তারপরের প্রশ্নটা দেখো কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃতকাজ অর্থাৎ বৃত্তপদে ঘূর্ণমান কোনো বস্তু বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে যে বল লাভ করে সেটা হলো কেন্দ্রমুখী বল আর তার ক্ষুদ্র স্মরণ কেন্দ্রমুখী বলের সাথে লম্বভাবে হয় অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তাহলে ডবলিউ কল এফ সি ডি এস কস নাইনটি যেহেতু মধ্যবর্তী কোন হলো নাইনটি তাহলে কস নাইনটি কস নাইনটি ডিগ্রি মান জিরো তাহলে কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃত কাজ ডবলিউ কল জিরো সুতরাং উত্তর হবে সুতরাং উত্তর হবে সি পরের প্রশ্নটা আমি আমরা দেখি একটি ট্রানজিস্টরের মাঝের অর্ধপরিবাহী পি টাইপের হলে নিচের কোনটি সঠিক ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে তিনটা অর্ধপরিবাহী লাগে সেই ক্ষেত্রে দুইটা সমজাতীয় একটা বিপরীত জাতীয় সমজাতীয় দুইটাকে দুই পাশে বিপরীত জাতীয়টাকে মাঝখানে মাঝখানে যেহেতু পি আছে আর দুই পাশে আমার দিতে হবে এনপিএন তার মানে আমার ট্রানজিস্টর যেটা সঠিক হবে সেটা হলো এনপিএন ট্রানজিস্টর এটাকে আবার বলা হয় বাইপুলার জাংশন ট্রানজিস্টর আনসার হবে হলো বি জে টি তারপরের প্রশ্নটা দেখো সেটা কি বলছে এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টরের মোডলাস ইকুয়াল বি ভেক্টর ক্রস এ ভেক্টরের মোডলাস হলে এদের মধ্যবর্তী কোন কত হবে একটা ভেক্টর এ আর একটা ভেক্টর হলে বি তাদের মধ্যবর্তী কোন ধরে নিলাম আমি থিটা এখন এ থেকে বি এর দিকে যদি আমরা ডান হাতি স্ক্রোটাকে ঘুরাই তাহলে তার দিক হবে এই তলের সাথে লম্ব বরাবর উপরের দিক আবার বি থেকে এ এর দিকে ঘুরালে তার দিক হবে এই তলের সাথে লম্ব বরাবর নিচের দিক সেই ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে হলো এ আর এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর এবং বি ভেক্টর ক্রস এ ভেক্টরের ডিরেকশন পুরা বিপরীত তাহলে এই দুইটার মধ্যবর্তী কোন হয় একশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ পাই পর্যায়কাল দ্বিগুণ করতে গেলে সরল দোলকের দৈর্ঘ্য কত গুণ করতে হবে দেখো দোলনকাল আমরা জানি টি ইকাল টু পাই রুট ওভার এল বাই জি এখানে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে এল এর মান পাই এল ইকুয়াল টি স্কোয়ার জি বাই ফোর পাই স্কোয়ার আবার পর্যায়কাল কয় গুণ করা হয়েছে দ্বিগুণ করা হয়েছে তাহলে টু টি ইকুয়াল টু পাই রুট ওভার যে পরিবর্তিত সরল দোলকের যে দৈর্ঘ্য হবে সেটা হলো এল প্রাইম তাহলে টু টি ইকুয়াল টু পাই রুট ওভার এল প্রাইম বাই জি সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখো পাই এল প্রাইম ইকাল ফোর এল তার মানে দৈর্ঘ্য আগের সে কয় গুণ করতে হবে চার গুণ করতে হবে উত্তর হবে হলো আমাদের বি পরবর্তী প্রশ্নটা আমরা দেখি একটি বাড়িতে ফিফটিন ওয়াটের দশটি এলইডি বাতি রাতে ছয় গুণটা জলে ব্যয়তি শক্তি দিনে প্রতিদিনে কত ব্যয়তি শক্তি যে রাশিমালাটা সেটা আমরা জানি পি ইন্টু টি বাই ওয়ান থাউজেন্ড ক্ষমতা পি তার মানে ফিফটিন ওয়াট বাতি আছে কয়টি দশটি তাহলে টেন আর হলো সিক্স আওয়ার জলে তাহলে আমাদের ইন্টু হলো সিক্স বাই হলো ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে আমাদের ব্যয়িত শক্তি হবে জিরো পয়েন্ট নাইন কিলো ওয়াট আওয়ার তাহলে উত্তর হবে হলো আমাদের ডি কোনোটি নয় এবার আমরা এই প্রশ্নটা দেখি ফিফটি নিউটন ওজনের একটি বস্তুকে সিক্স মিটার উচ্চতায় ওঠানোর জন্য একটি লিফ্ট ব্যবহার করা হলো 
এটি সেভেন্টি জুল শক্তি ব্যয় করে অপচয়কৃত শক্তির পরিমাণ কত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে যদি তুমি সেভেন্টি জুল শক্তি ব্যয় করে যেটা কখনোই সম্ভব না যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতে হবে সেটা হলো ফিফটি ইন্টু সিক্স অর্থাৎ তিনশো নিউটন কিন্তু আমাদের এই প্রশ্নটায় ভুল দেওয়া আছে পরবর্তী প্রশ্নটা আমরা দেখি আর ভেক্টর ইকল এক্স আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস জেড কে ক্যাপ হয় তবে ডেল ভেক্টর ডট আর ভেক্টর কত হবে অর্থাৎ এখানে আমাদের ডাইভার্জেন্সের মান বের করতে বলছে আমরা ডেল ভেক্টর ডট আর ভেক্টর ইকোয়াল দেখো ক্যালকুলেশন করে যেটা পাই সেটা হলো থ্রি আনসার হবে হলো আমাদের এ পরবর্তী প্রশ্নটা আমরা দেখি রুদ্ধতাপ পরিবর্তনে আয়তন ও তাপমাত্রার মধ্যে কোন সম্পর্কটি সম্পর্কটি সবচেয়ে সঠিক তাপমাত্রার আয়তনের মধ্যে যে সম্পর্ক আমরা পাই সেটা হলো টি ভি গামা মাইনাস ওয়ান তার মানে আমাদের উত্তর হবে হলো সি মহাকাশে একটি সেকেন্ড দুলকের কম্পাঙ্ক কত টি কল টু পাই আমরা টি কল টু পাই রুট আবার এল বাই জি কিন্তু মহাকাশ অর্থাৎ মহাশূন্যে অভিকর্ষ স্তরণ শূন্য সেই ক্ষেত্রে ওই সেকেন্ড দোলকের দোলনকাল হবে অসীম আর এপি কল আমরা জানি ওয়ান বাই টি যেহেতু টি হলো অসীম ইনফিনিটি তাহলে ওয়ান বাই ইনফিনিটি ইকল কত জিরো তাহলে মহাকাশে একটি সেকেন্ড দোলকের কম্পাঙ্ক হবে জিরো হাস উত্তর হবে সি পরবর্তী ঘটনাটা দেখি আমরা অর্থাৎ পরবর্তী ম্যাথটা কোন স্থানে দুই বা ততোধিক আলোক তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে আলোর তীব্রতার পরিবর্তনের ঘটনাটাকে বলা হয় ব্যতিচাপ উত্তর হবে হলো আমাদের এ পরবর্তী প্রশ্নটা দেখো টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দুটি অক্সিজেন পরমাণুর গতিশক্তি ই ইকোয়াল থ্রি বাই টু কেটি এখানে কে হলো বোলসম্যান ধ্রুবক তার আমরা একটা মান জানি তাপমাত্রা হলো টোয়েন্টি সেভেন তার মানে থ্রি হান্ড্রেড ক্যালভিন ক্যালকুলেশন করে আমরা পাই সিক্স পয়েন্ট টু ওয়ান ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান জুল উত্তর হবে বি কিন্তু উত্তরগুলায় ভুল দেওয়া আছে কারণ অক্সিজেন হলো দ্বীপ পরমাণুক গ্যাসুনু সেই ক্ষেত্রে ই ইকোয়াল হবে ফাইভ বাই টি কেটি যেটা আনসারের ভিতর নাই যেহেতু আনসারের ভিতর আমাদের দেওয়া আছে সিক্স পয়েন্ট টু ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান জুল এটাই সঠিক আনসার পরের প্রশ্নটা দেখি আমরা থ্রি ভি নাইন হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যার বাইনারি সংখ্যা কত থ্রি মানে কি ওয়ান ওয়ান আবার বি মানে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান নাইন মানে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান সেই ক্ষেত্রে আমার থ্রি ভি নাইন হবে ডাবল জিরো ট্রিপল ওয়ান জিরো ট্রিপল ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান তারপরে বাইনারি যে যেটা দ্বারা প্রকাশ করে একটু সেটা তাহলে আনসার হবে হলো আমাদের এ পরবর্তী প্রশ্নটা দেখো একটি রেফ্রিজারেটরের কর্ম সম্পাদক সহক টু পয়েন্ট ফাইভ এটি শীতল তাপাদার হতে প্রতি চক্রে থ্রি হান্ড্রেড জুল তাপ গ্রহণ করে রেফ্রিজারেটর চালানোর জন্য প্রতি চক্রে বাইরে থেকে কি পরিমাণ কাজ করতে হবে কে এই কল আমরা জানি দেখো কিউ টু বাই ডব্লিউ তাহলে ডব্লিউ কল কত জানি আমরা কিউ টু বাই কে কিউ টু এর মান আছে দেখো তিনশো আর কে এর মান টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমাদের ডব্লিউ মান হবে একশো বিশ জুল আনসার হবে আমাদের এ পরবর্তী প্রশ্নটা আমরা দেখি সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ কোন সূত্র মেনে চলে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বয়ল এবং চালসের সূত্র মেনে চলে না অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে কি আমাদের ডি কোনোটি নয় পরবর্তী প্রশ্নটা দেখো ওয়ান এম ইউ ভরের সমতুল্য শক্তি কোনটি দ্বারা প্রকাশ করা যায় আমরা জানি ই কল এম সি স্কোয়ার এখানে ওয়ান অ্যাটমিক মাস ইউনিট সমান ওয়ান পয়েন্ট ডাবল সিক্স জিরো ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেশন করছি কীভাবে দেখো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে মানটা আসে সেটা হলো নাইন হান্ড্রেড থার্টি ফোর মেগা ইলেকট্রন বোল্ট উত্তর হবে হলো আমাদের বি পরবর্তী প্রশ্নটা দেখি একটি তরিত চালক বল আসলে বল নয় ওয়া শক্তি কারণ এটি দ্বারা কাজ কাজ পরিমাপ করা যায় সুতরাং আনসার হবে হলো আমাদের বি পরবর্তী প্রশ্নটা দেখো একটি ঘূর্ণায়মান বস্তুর ভর টু কেজি ঘূর্ণ নক্ষত্রে হতে এর দূরত্ব হলো ওয়ান মিটার তার মানে আর এর মান হলো ওয়ান মিটার এম এর মান হলো টু কেজি বস্তুটি ফাইভ রেডিয়ান পার সেকেন্ড কৌণিক বেগে ঘুরলে গতিশক্তি কত ঘূর্ণন গতিশক্তির সূত্রানুসারে আমরা জানি ই কল হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার আই কল আবার আমরা বলতে পারি এম আর স্কোয়ার সেই ক্ষেত্রে মান বসি আমরা পাই টোয়েন্টি ফাইভ জুল অর্থাৎ আনসার হবে হলো আমাদের এ তারপরে দেখো পরের প্রশ্নটা প্লাঙ্ক ধ্রুবকের মাত্রা কোনটি ই কল আমরা জানি এইচ এফ এইচ ই কল কত ই বাই এফ এইচ হচ্ছে প্লাঙ্ক ধ্রুবক ই হচ্ছে শক্তি শক্তির মাত্রা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার টিন বার্স টু আর কম্পাঙ্কের মাত্রা হচ্ছে টিন বার্স ওয়ান 
সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাই এম এল স্কোয়ার টিন ভার্স ওয়ান পরবর্তী প্রশ্নটা দেখো এক্স মিলিমিটার ব্যবধান বিশিষ্ট অর্থাৎ চির দুটির ব্যবধান হলো এক্স মিলিমিটার এক্স মিলিমিটার ব্যবধান বিশিষ্ট দুটি চির হতে ওয়াই মিটার দূরত্ব অবস্থিত পর্দার দূরত্ব হলো ওয়াই মিটার অবস্থিত পর্দার উপর বেতিচার্জ শয্যা সৃষ্টি করা হলো ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার অ্যাংস্টম হলে পরপর দুটি উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব মিটারে কত হবে পরপর দুটি উজ্জ্বল ডোরার মধ্যবর্তী ব্যবধান আলফা ইকোয়াল ডি লামডা বাই এ যেখানে এ হচ্ছে সির দুটির ব্যবধান এক্স ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস থ্রি মিটার কারণ সির দুটির ব্যবধান দেওয়া ছিল মিলিমিটারে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে ফাইভ থাউজেন্ড অ্যাংস্টম অর্থাৎ ফাইভ ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস সেভেন মিটার ডি কল পর্দার দূরত্ব ওয়াই মিটার তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ডি এর মান বসাই ল্যামডার মান এবং এর মান বসাই পাই হলো ওয়াই ইন্টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস সেভেন বাই এক্স ইন্টু টেন টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস থ্রি উত্তর হবে হলো আমাদের ডি